Καλησπέρα κύριε Καλυφατίδη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ για αυτή τη συνέντευξη. Ε, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με κάποιε ερωτήσει που αφορούν πιο πολύ στην προσωπική σα σχέση με τη μετάφραση. Πώ προέκυψε στη ζωή σα η μετάφραση, ε, Μετέφραζα από νεαρή ηλικία. Είχα μάλιστα ολοκληρώσει δύο βιβλία στα φοιτητικά μου χρόνια, τα οποία θέλησα κάποια στιγμή να προτείνω και σε εκδοτικού ήγου, αλλά επιστρέφοντα σε, σε διακοπέ από τη Γερμανία στην Ελλάδα, ανακάλυψα στο βιβλιοπολίο ότι τα βιβλία είχαν ήδη κυκλοφορήσει, οπότε δεν μπήκα καν στον κόπο να, μπω, να πάω σε εκδότη. Ενδιαφέρον. Ε, τι σημαίνει για σας προσωπικά μεταφράζω. Μεταφράζω σημαίνει ανοίγω την πόρτα μου κάθε λίγο σε έναν άνθρωπο να μπει στο σπίτι μου, να κάτσει να συγκατοικήσει μερικούς μήνες μαζί μου και να φύγει κάποιες φορές νωρίτερα από ό,τι θα ήθελα, αλλά και κάποιες φορές μένοντας περισσότερο από ό,τι θέλω. Ωραία. Ε, τώρα σχετικά με τη μετάφραση ως διαδικασία. Ποιο είδου κείμενα, τι είδου κείμενα σα αρέσει περισσότερο να μεταφράζετε, Γενικά τίνω προ τα σκοτεινά κείμενα. Ναι, δεν μου αρέσουν ε, ε, να είναι έτσι, πώ να πω, έτσι, χαριτωμένα και τέτοια πράγματα. Μου αρέσει η σοβαρή λογοτεχνία. Ε, ε, μου αρέσει να υπάρχει το στοιχείο του θανάτου και τη παραφροσύνη. Ωραία. Ε, επιλέγετε το ίδιο σε τα κείμενα που θα μεταφράσετε. Πολλέ φορέ ναι, προτείνω και σε εκδότε βιβλία. Με ποιο κριτήριο, Με τα κριτήρια που σα είπα πριν. Ε, σχετικά με τα μεταφραστικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν ε, κατά τη διαδικασία, αν θέλετε, πείτε μα κάποια από τα πιο συνηθισμένα ή κάποιο το οποίο σα είχε δυσκολέψει πολύ και το θυμάστε. Ναι. Ε, 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 στην πραγματικότητα είναι μια δουλειά που έχει μόνο προβλήματα. Διότι θέλω να πω, δεν είναι όπω στι θετικέ επιστήμες που θα σε βοηθήσει ένα τύπο. Ε, το λεξικό παρέχει λιγοστή βοήθεια και πολλέ φορέ χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα εργαλεία, τα οποία είναι ε, η καλλιέργεια, η, η ανάγνωση πολλών βιβλίων. Ε, προβλήματα σημαντικά, ε, πολλέ φορέ και ανυπέρβλητα, είναι τα, οι πολιτισμικέ διαφορέ. Ε, αυτό μπορεί να είναι ένα θρησκευτικό σκεύος της ε, Καθολικής Εκκλησίας, ε, η περιγραφή ενός τοπίου τελείως ξένου προς το ελληνικό. Δηλαδή, πρόσφατα σας πω, ήμουν στην Ελβετία και με, είχα μεταφράσει ένα... Ε, είχα αρχίσει να μεταφράζω το βιβλίο στην Ελλάδα, περιγράφει ένα τοπίο το οποίο εγώ το είχα στο μυαλό μου τελείως διαφορετικά. Και όταν πήγα στην Ελβετία, ε, διέγραψα ό,τι είχα κάνει και άρχισα να το προσεγγίζω από την αρχή. Δηλαδή, ήταν μια ομίχλη η οποία... Όσο και να μπορούσα να τη φανταστώ από το σπίτι μου, ας πούμε, στην Ελλάδα, η... δηλαδή, στην πραγματικότητα ήταν τελείως διαφορετική. Ωραίο παράδειγμα. Ε, κατά τη γνώμη σας, τι είναι αυτό τελικά που κάνει μια καλή μετάφραση. Η καλή μετάφραση είναι αυτή που θέλω να βλέπω, δηλαδή στον εαυτό μου και στους άλλους, όμως, ότι ο άλλος έχει πραγματικά στρώσει τον κόλλο του να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Θέλω να διακρίνω το, τον κόπο και όμως το αποτέλεσμα να είναι αβίαστο. Αλλά θέλω να καταλαβαίνω ότι δηλαδή, είναι αυτό που λέμε έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Ε, πάμε τώρα στη μετάφραση ως επάγγελμα. Ε, οι επαγγελματικέ συνθήκες, για παράδειγμα, ε, ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίε που αντιμετωπίζετε σε αυτό το τομέα και πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν αυτές. Η, φορο, η φορολογική και η ασφαλιστική φυσικά πλευρά του ζητήματο είναι τεράστια, διότι ο μεταφραστής αντιμετωπίζεται πολλές φορές σαν να έχει ε, την από μια καφετέρια στο κέντρο της πόλης και κάνει τεράστιο τζίρο. Ε, ο μεταφραστής δυστυχώς είναι ένας, δεν μπορεί να κλωνοποιηθεί και να πολλαπλασιαστεί, οπότε έχει συγκεκριμένο χρόνο ε, κατά τον οποίο μπορεί να εργαστεί. Αναγκάζεται όμως, τουλάχιστον δηλαδή, από προσωπική πειρά ομιλώντας, να κοιμάται και να ξεκουράζεται όλο ένα λιγότερο και λιγότερο, ε, για να μπορεί να, να βγάλει περισσότερη δουλειά και να ανταπεξέλθει ε, σε αυτό το φαύλο κύκλο που είναι να βουλώνει τρύπε. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, η κατάσταση η φορολογική και ασφαλιστική, όπως έχει αυτή τη στιγμή, είναι σαν να προσπαθείς να κλείσεις τον το, το πάτο ενός κουβά που δεν υπάρχει. Δηλαδή, ή και να τον βουλώσεις, θα ανοίξει δίπλα μια άλλη τρύπα. Είναι σαν τους τυφλοπόντικες, βγαίνουν από παντού. 
Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, θεωρώ. Δηλαδή, ε, και λειτουργεί και κάπω ε, αποθαρρυντικά και για του νέου ανθρώπου που θέλουν να, να αρχίσουν να ασχολούνται επαγγελματικά με τη μετάφραση, δηλαδή να ανοίξουν βιβλία. Ε, αλλά και για τον ε, ας πούμε, έμπειρο επαγγελματία λειτουργεί πολλέ φορέ ε, ανασταλτικά με την έννοια πού θα φτάσει η κατάσταση. Ε, αυτό αντιμετωπίζεται φυσικά με. Ε, με το να διεκδικούμε όλα τα δικαιώματά μας και σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε συλλογικό με κάποιο δηλαδή ε, συνδικαλιστικό όργανο που έχει δύναμη δύναμη και πειθό. Πολύ ωραία. Μέσω της απάντησή σα με καλύψατε και στην επόμενη ερώτηση που φορούσε τις απολαμβές για παράδειγμα. <laughs> okay. ε, πάμε σε κάτι διαφορετικό. Ε, εσείς ας πούμε τι αλληλεπιδράσεις έχετε για παράδειγμα, του συγγραφέ των έργων που μεταφράζετε, έχετε αλληλεπιδράσει. Με του συγγραφεί. Ε, θα σα πω, με του συγγραφεί που έχω την τύχη να είναι εν ζωή, επιδιώκω πάντα ε, την επικοινωνία και πάντα ε, είναι όλοι πραγματικά ευγενικοί και μου απαντούν και χειριζόμαστε σημεία στα οποία έχω αμφιβολία ε, ή μια δυσκολία οποιοδήποτε, οποιοδήποτε είδου. Ε, και τη λύνουμε. Δηλαδή, μάλιστα, θα σου πω και ένα παράδειγμα, είχαμε κάνει πέρυσι ένα βιβλίο στην Εφέλη για το θέατρο, του Ρίντιγκα Σάπα, ενός θεατρολόγου από το Βερολίνο, που ήταν η ιστορία του θεάτρου, μέσα από παραδείγματα όμως, ε, και εντοπίσαμε και στο, ε, στο κομμάτι που αφορά την, το αρχαί, την αρχαία ελληνική τραγωδία, διάφορα σημεία βελτίωσης, όπου και, ε, και αυτός ήταν πάντα σύμφωνο και ευχαριστούσε και εμένα και την επιμελήτρια του βιβλίου. Ναι. Επιμένως, πολύ, ωραία, πολύ ωραία συνεργασία. Θετικέ εμπειρίε και Ναι, δηλαδή νιώθει ότι είσαι, είσαι και εσύ κομμάτι του βιβλίου. Δηλαδή ότι δεν είσαι ε, απλά ο μεταφραστή. Απλά τέλο πάντων, ποτέ δεν είσαι απλά. Είσαι ο μεταφραστή του βιβλίου. Στην πραγματικότητα το ξαναγράφει στη γλώσσα σου. Αλλά όταν ε, λειτουργεί ε, και ενεργά, δηλαδή έχει ενεργό ρόλο στη, στη μεταφορά του βιβλίου και στη βελτίωσή του, είναι, είναι ακόμα πιο όμορφο. Ε, Σχετικά με την επιμέλεια τώρα, ε, είναι απαραίτητη και αν ναι, ποια είναι η σχέση σας με τους επιμελητές. Ναι, θα σας απαντήσω πολύ, ε, καθα... έχω απόλυτα καθαρή άποψη. Πιστεύω ότι η επιμέλεια είναι απολύτως απαραίτητη. Πιστεύω ότι όσο περισσότερα μάτια ε, έμπειρα ε, βλέπουν ένα βιβλίο τόσο βελτιώνεται, ε, κανένας δεν είναι τέλειος. Ε, αυτό που ζητάω εγώ ε, και προσπαθώ να το έχω και ως όρος τα συμφωνητικά που κλείνω είναι ότι θα έχω μία επικοινωνία με τον επιμελητή ε, και ότι θα βλέπω και το τελικό δοκίμιο ε, ώστε και να βελτιωθώ από αυτά που θα δω τα μάτια μου και να πω πω, πω τι έκανα εδώ ή ξέρω εγώ ωραία ιδέα ε, αλλά και να προστατευτώ από δεχόμενες παρεμβάσεις με τις οποίες διαφωνώ και μπορώ να στηρίξω πούμε, την άποψή μου σε ό,τι αφορά τις επιλογές μου. Η εικόνα που έχετε για τη σχέση μεταξύ μεταφραστών και εκδοτικών οίκων, ποια είναι? Ανάμεκτα συναισθήματα, θέλω να πω. Με άλλους εκδοτικούς οίκους έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία, με άλλους υπάρχουν διαφωνίες, αλλά πιστεύω ότι αν υπάρχει καλή θέληση, πάντα φτάνουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Θεωρώ πολύ σημαντικό μεταφραστή να διαβάζει προσεκτικά το συμφωνητικό που υπογράφει, και να έχει πάντα υπόψη του ότι, όπως λέει και η λέξη, συμφωνητικό σημαίνει μια, ε, 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 είναι ένα συνενετικό σχέδιο. Μια, ε, έτσι είναι όπως ο γάμος, ας πούμε. Δηλαδή, δεν γίνεται ένα να θέλει και ο άλλος να μην θέλει. Αν και γίνονται και οι γάμοι με το ζόρι, φυσικά. Ε, αλλά, οπότε πρέπει να, να κοιτάζει το συμφωνητικό, να μην καλύπτει μόνο την άλλη πλευρά, δηλαδή την πλευρά του εκδότη, αλλά και τον εαυτό του, να τον προστατεύει και να... Αυτό. Και σε θέματα που αφορούν, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου, ε, θεωρείτε ότι μπορείτε να επέμβετε αρκετά, νιώθετε ότι... Ναι, θα σας πω. Ε, καταρχάς, ε, όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή, στη ζωή ε, όσο μεγαλώνεις, μαθαίνεις. Ας πούμε, εγώ αποφάσισα ότι από το επόμενο βιβλίο, που ήδη δηλαδή από αυτό που έχω υπογράψει να κάνω τώρα και μάλιστα με ε, ε, καμία αντίρρηση εκ μέρου του εκδότη, ε, συμπεριέλαβα ότι ο τίτλος του βιβλίου αποφασίζεται από κοινού με το μεταφραστή. Δηλαδή πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε έναν συμβιβασμό, αν χρειαστεί, ε, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου, να, επειδή μου έχει συμβεί στο παρελθόν, να αποφασίζει ο εκδότης από μόνος του τον τίτλο όταν εγώ έχω σοβαρές ενστάσεις. 
Μάλιστα. Ε, τι συμβουλή θα δίνετε, πώς μπορεί κάποιος νέος που θέλει να ασχοληθεί με τη μετάφραση να μπει στο παιχνίδι, θα λέγαμε. Στη λογοτεχνική μετάφραση μιλάτε ή γενικώ. Ε, γενικότερα και ειδικά στη λογοτεχνική. Ναι, εντάξει, γενικότερα δεν ξέρω να σας πω. Υπάρχουν αυτά τα μεταφραστικά γραφεία που στην πραγματικότητα βέβαια ε, δίνουν πάρα πολύ μικρές αμοιβέ, χαμηλέ αμοιβέ στου μεταφραστέ. Ε, σε ό,τι αφορά τη λογοτεχνική μετάφραση, μία ιδέα ε, είναι να π.χ. ίσω να κάνουν ένα δείγμα από κάποιο βιβλίο που του αρέσει και να το προτείνουν σε κάποιον εκδότη. Ε, δεν έχω μια πραγματική συμβουλή, γιατί... Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω, δηλαδή, και, ε, αλλά ε, απλά να προσπαθούν και να γίνονται καλύτεροι σίγουρα ε, και να τολμούν, γιατί η μετάφραση είναι, θέλει τόλμη. Έχετε δεχτεί κριτική για κάποια μετάφρασή σας, ε, που να φτάνει και στα όρια της, το, του να νιώθετε ότι λογοκρίνεστε για κάτι που Επικρίσεις έχετε μετάφραση. Επικρίσεις εννοείται. Ναι, ναι. ναι, ναι. Ε, δεν θυμάμαι τώρα κάτι. Να σας πω, δεν, δεν διαβάζω κιόλας. Ε, δηλαδή, είμαι τελείως ε, ουφο σε ό,τι αφορά media και τέτοια πράγματα. Δεν, ε, δεν ασχολούμαι. Ε, θα, ε, πολλές φορές μου τα μεταφέρουν και τρίτη. Ε, χαίρομαι όταν ε, γράφετε κάτι για τη μετάφραση, γιατί συνήθως δεν γράφετε. Στην Ελλάδα δεν έχουμε κριτική της μετάφρασης. Ε, δεν έχει τύχει να ακούσω κάτι, κάτι άσχημο. Ε, ε, Προσπαθώ όμω και εγώ να προστατεύομαι, να σα πω την αλήθεια. Δηλαδή, το σκαλίζω το θέμα μέχρι εκεί που δεν πάει. Να είμαι σίγουρο τουλάχιστον. Αυτό. Ε, όχι, και από την πλευρά του εκδότη όμω πάλι, έχετε νιώσει ότι πρέπει να κάνετε κάποιο συνδυασμό. Πέρα από αυτό που είπατε πριν, ότι ναι, Α, πρέπει να υπάρχει. Σε επιλογέ. Ναι. Ε, ναι, έχει τύχη. Θα σα πω ένα, ένα παράδειγμα. Ε, στο κομμουνιστικό μανιφέστο του, του Μάρξ λέει ένα σύννεφο πλανιέται πάνω από την Ευρώπη, το, ένα φάντασμα πλανιέται από την Ευρώπη, το φάντασμα του κομμουνισμού. Πώς θα σας φαινόταν αν έλεγε ένα σύννεφο επικρέμεται πάνω, πάνω από την Ευρώπη, ένα φάντασμα επικρέμεται πάνω από την Ευρώπη, το φάντασμα του κομμουνισμού. Δηλαδή έχω δεχτεί σε τέτοιο επίπεδο να βάλω πλανιέται ή επικρέμεται σε κείμενο το οποίο για μένα ήταν καθαρά πλανιέται. Δεν ήταν επικρέμματα, αλλά το επικρέμματα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε άλλη περίπτωση. Οπότε ε, θεωρώ ότι και εκεί έχει ένα λόγο ο μεταφραστή να κάνει μια τεκμηρίωση τη επιλογή του. Εσεί πώ φαντάζεστε το μεταφραστικό μέλλον, το μεταφραστικό επάγγελμα, με συγχωρείτε, στο μέλλον, σε 20 χρόνια για παράδειγμα. Ε, κοιτάξτε, αν δεν βελτιωθούν αυτά τα μοντέλα, τα Ιντερνετικά, που από ό,τι ακούσαμε και από μια καθηγήτριά σα, την κυρία Κυριακοπούλου, που ήρθε και έκανε. Μια πάρα πολύ όμορφη παρουσίαση στο σεμινάριο τώρα που ε, μετήχα. Ε, θα υπάρχει δουλειά για τα επόμενα χρόνια, δεδομένου ότι οι μεταφραστικές μνήμες και όλα αυτά σκέφτονται τελείως διαφορετικά από το, λογοτεχνικο, από, από το λογοτέχνη. Ε, πιστεύω ότι όσο μεγαλώνει αυτή η μεταβαβέλ, ε, Τόσο θα υπάρχουν μεταφράσεις, βλέπετε έχουμε έκθεση βιβλίου, υπάρχει ενδιαφέρον για τη μετάφραση, υπάρχουν περίπτερα για τη μετάφραση, εκδηλώσεις ας πούμε, από, το, από το Litrix που έχει επικεντρωθεί αυτό, αυτή τη διετία στην ελληνική, στην, στη μετάφραση γερμανικών κειμένων βιβλίων στα γερμανικά. Πιστεύω ότι το ενδιαφέρον όλο ένα και μεγαλώνει. Και κλείνοντας... Ε, τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον φοιτητή, φοιτήτρια που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μετάφραση. Κυρίως, ε, θα επαναλάβω και αυτό που είπα πριν, όταν ασχολείται με ένα κείμενο να είναι τολμηρός και να ε, νιώσει το κείμενο αυτό σαν να είναι δικό του και να αναλαμβάνει μόνο κείμενα τα οποία θα έγραφε και ο ίδιος ή η ίδια. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για τη μετάφραση να γίνει ένα με τον συγγραφέα. Είναι αυτό που σας είπα και στην αρχή. Στην πραγματικότητα φιλοξενείς έναν άνθρωπο στο σπίτι σου και γίνεσαι αυτός. Ε, υπό μία έννοια, μπαίνεις, δηλαδή γίνεσαι ηθοποιός. Ε, αυτό δηλαδή ε, είναι και μια σχιζοφρενική ε, ε, σχέση, ε, διότι κάθε λίγο και λιγάκι πρέπει να μπαίνεις ε, στο πετσί του ρόλου. Δηλαδή, ενός άλλου, άλλου ρόλου, γιατί ο μεταφραστής πρέπει να έχει συνεχώς δουλειά. Δεν μπορεί να, δηλαδή, στο βαθμό που ζει από τη μετάφραση, ε, με το που θα τελειώσει ένα βιβλίο πρέπει να αρχίσει ένα άλλο. Άντε να αφήσει καμιά εβδομάδα να περάσει να να ξελαμπικάρει λίγο το μυαλό, αλλά είναι πάντα πάνω από τα κείμενα. 
αλλά να αναλαμβάνει μόνο κείμενα με τα οποία μπορεί να ταυτιστεί. Με τον ήρωα, με τον με το συγγραφέα. Εμένα μου έχει τύχει να ε, με συγγραφέα με, με έναν Ελβετό, τον Φρίντριχ Κλάουζε, ε, να ταυτιστώ όχι, και να θαυμάσω τόσο πολύ τη ζωή του, ε, για, γιατί γενικά θαυμάζω και μου αρέσουν οι κατεστραμμένοι χαρακτήρε. Δηλαδή αυτό ήταν. Ε, ήταν πρεζάκι, ήταν σε ψυχιατρικά ιδρύματα, ήταν στη λεγεώνα των ξένων. Ε, και πριν καν διαβάσω κείμενό του, είπα: Εγώ αυτό το συγγραφέα θέλω να μεταφράσω. Ε, όταν διάβασα και τα κείμενά του, ήταν ακριβώ αυτό. Οπότε ήταν τα μάμα, α δηλαδή ήρθε και έδεσε. Πολύ ωραία. Κύριε Καλιφατίδη, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ. Να είστε καλά.